नमस्कार मित्रांनो बेस्ट मराठी यूट्यूब चॅनल वर आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत मित्रांनो आज आपण आयुर्वेदामध्ये उल्लेखित एक असा काढा बनवतोय की जो आपल्या शरीराची रोग प्रतिकारक शक्ती दुप्पट बनवेल होय रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवणारा असा हा काढा असेल मित्रांनो या काढ्याचं सेवन केल्याने सर्दी खोकला ताप घशामध्ये खवखव छातीमध्ये साठणारा कफ या सर्वांपासून आपला बचाव होईल होय जर तुमच्या छातीमध्ये कफ असेल सर्दी असेल खोकला असेल तर मित्रांनो हा काढा पण अवश्य घ्या सध्या संपूर्ण जग एका मोठ्या संकटाशी लढत आहे आणि मित्रांनो या संकटाशी लढताना आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे की आपण आपलं आणि आपल्या कुटुंबियांचं आरोग्य चांगलं राखावं स्वतःची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवावी आणि त्यासाठीच हा काढा फार महत्वाचा आहे चला तर जाणून घेऊया की हा काढा कसा बनवायचा मित्रांनो सर्वप्रथम आपण एक ग्लासभर पाणी घेणार आहोत एका पातेल्यामध्ये आपण गॅस चालू केलेला आहे आता या पाण्यामध्ये सर्वात प्रथम पहिला पदार्थ तो म्हणजे लवंग होय हा पदार्थ आपण टाकायचा आहे पाच ते सहा लवंग आपण टाकायच्यात मित्रांनो लवंग अँटी बॅक्टेरियल आहे अँटी इन्फ्लेमेटरी आहे अँटी फंगल आहे लवंगमध्ये अँटी ऑक्सिडंटचं प्रमाण भरपूर आहे झिंक कॉपर मॅग्नेशियम व्हिटॅमिन के सारखी महत्वपूर्ण पोषक द्रव्य या लवंगेमध्ये आहेत मित्रांनो लवंगाचे अनेक फायदे आहेत तर असा हा पहिला पदार्थ आपण टाकलाय लवंग पाच ते सहा लवंगा टाका त्यानंतर मित्रांनो दुसरा पदार्थ आहे काळी मिरी याला मसाल्यांचा राजा म्हटलं जातं आणि आयुर्वेदानुसार रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवण्यामध्ये काळ्या मिरीसारखा दुसरा पदार्थ नाही मित्रांनो काळ्या मिरीमध्ये असे अनेक पोषक तत्व आहेत न्यूट्रियंट्स आहेत की जे आपली रोग प्रतिकारक शक्ती प्रचंड वाढवतात मित्रांनो एक पाच ते सहा काळ्या मिऱ्या आपल्यामध्ये टाकायच्या आहेत त्यानंतर जो तिसरा पदार्थ आहे तो आहे ओवा मित्रांनो अर्ध्या चमच्यापेक्षा जरासा कमी ओवा आपण वापरायचा आहे अर्ध्या चमच्यापेक्षा जरासा कमी ओवा आपण टाकणार आहोत मित्रांनो ओव्यामध्ये अँटी ऑक्सिडंट्स भरपूर आहेत छातीतला कफ बाहेर काढण्यासाठी ओवा खूप मदत करतो ज्यांना सायनसचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी ओवा खूप चांगला आहे सर्दी खोकला ताप इत्यादी ऋतू बदलामुळे होणाऱ्या आजारांवर ओवा गुणकारी ठरतो ज्यांना गॅस उलटी करपट ढेकर येणे ऍसिडिटी याचा त्रास आहे ज्यांना पोटदुखीचा त्रास आहे त्यांनी ओव्याचा वापर अवश्य करावा मित्रांनो त्यानंतर जो चौथा पदार्थ आपण या ठिकाणी वापरत आहोत तो आहे हळद होय हळद हळदीमध्ये व्हिटॅमिन ए कार्बोहायड्रेट्स मिनरल्स इत्यादी अनेक घटक आहेत अँटी ऑक्सिडंट्स आहेत मित्रांनो हळद ही अँटी फंगल आहे अँटी सेप्टिक आहे तसंच आपल्या शरीराचं शुद्धीकरण करण्याचं काम आपल्या शरीरातून विषारी पदार्थ बाहेर काढण्याचं काम हळद फार चांगली चांगल्या प्रकारे करते थोडक्यात काय तर आपली इम्युन पॉवर आपली इम्युन सिस्टीम स्ट्रॉंग करण्यासाठी हळद अत्यंत महत्वाची आहे मित्रांनो अर्धा चमचा अर्ध्यापेक्षा जरासा कमी चमचा हळद आपण या ठिकाणी वापरायची आहे ज्यांना वाटतं भविष्यामध्ये आपल्याला कर्करोग होऊ नये कॅन्सर होऊ नये मधुमेह होऊ नये त्यांनी मित्रांनो हळदीचा वापर रोजच्या जेवणामध्ये नित्य करत चला खोकल्यापासून खोकला मुळापासून घालवण्यासाठी सुद्धा ही हळद फार चांगली आहे मित्रांनो आपलं शरीर तर निरोगी राहतच मात्र आपलं सौंदर्य वाढवण्यामध्ये सुद्धा तसंच बरेचसे स्किन प्रॉब्लेम्स बरे करण्यामध्ये सुद्धा या हळदीचा मोठा वाटा असतो मित्रांनो पुढचा पदार्थ आहे तुळशीची पानं होय तुळस आयुर्वेदामध्ये खूप गुणकारी मानलं गेलेलं आहे तर अशी ही तुळशीची पाच ते सहा पानं व्यवस्थित चांगली धुवून आपण ती टाकायची आहेत मित्रांनो तुळशीमध्ये आयर्न झिंक कॅल्शियम ओमेगा थ्री मॅग्नीज मॅग्नेशियम तसंच व्हिटॅमिन ए बी सी आणि के इत्यादी अनेक घटक आहेत अनेक बॅक्टेरियापासून तुळस आपलं संरक्षण करते इन्फेक्शन्सपासून ब बचाव करते कफ काढून टाकण्यामध्ये खोकला बरा करण्यामध्ये तुळशीची महत्त्वाची भूमिका असते मित्रांनो ज्यांना पोटदुखीचा त्रास आहे पोटामध्ये जळजळ होते आग पडल्यासारखं होतं ज्यांचं पोट वारंवार फुकतं पोट फुकीचा त्रास आहे अशांनी तुळशीचा वापर अवश्य करा मित्रांनो तुळशीची पानं वापरल्याने आपल्या शरीरातली अँटीबॉडीजचं जे प्रमाण आहे ते प्रचंड वाढतं परिणामी आपलं अनेक आजारांपासून संरक्षण होतं आणि मित्रांनो जो शेवटचा पदार्थ आपण टाकायचा आहे तो आहे आले याला जिंजर असंही म्हणतात मित्रांनो आलं आपल्या शरीरातील जे बॅड कोलेस्ट्रॉल आहे त्याला कंट्रोलमध्ये ठेवतं सर्दी खोकल्यापासून संरक्षण करतं पचन संस्था मजबूत बनवतं ज्यांना अस्थमाचा त्रास आहे पचन संस्था मजबूत बनवायची रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवायची आहे ज्यांना मळमळ होते अशा लोकांनी आल्याचा वापर अवश्य करा मित्रांनो आल्याचा वापर वेदना शामक म्हणून सुद्धा केला जातो तर अशा प्रकारचे हे सहा पदार्थ आपण याठिकाणी टाकलेत मित्रांनो आता हे मिश्रण व्यवस्थित उकळू द्या याला मध्यम आचेवर 
होय लो टू मीडियम म्हणजे कमी ते मध्यम आचेवरती गॅसवरती आपण उकळू द्यायचंय गॅस जास्त फुल करू नका साधारणतः आठ ते दहा मिनिटात हा काठा निम्म्यापर्यंत येईल म्हणजे जो एक ग्लासभर आपण पाणी घेतलंय ते निम्म होईपर्यंत आपण हे उकळवत राहायचंय मित्रांनो समोर आपल्याला दिसतंय की मिश्रण उकळणं चालू आहे आणि आता हे जवळपास अर्ध्यावरती आलेलं आहे ठीक आहे मी व्हिडिओ फास्टमध्ये पुढे घेतलाय तर मित्रांनो मिश्रण अर्ध्यावरती आलंय आता हे आपण व्यवस्थित गाळून घ्यायचंय आता हे लक्षात घ्या की याचं सेवन कसं करायचं मित्रांनो हा काढा सध्या गरम आहे तो जेव्हा कोमट होईल तेव्हा तो कोमट असताना आपण सिपसिप करून तो प्यायचा आहे जसं आपण चहा पितो अगदी त्या प्रकारे चहा घेतल्यासारखा तो सिपसिप करून गरम असतानाच प्यायचा आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट कधी घ्यायचा तर रात्री झोपण्यापूर्वी जर घेतला तर अत्यंत उत्तम होईल जेवण झाल्यानंतर साधारणतः अर्धा ते पाऊन तास गॅप ठेवा आणि त्यानंतर हा काढा घेऊन तुम्ही झोपू शकता आता लहान मुलांना सुद्धा हा काढा चालू शकतो मात्र आपण जे काही प्रमाण घेतलंय याच्या फक्त अर्ध प्रमाण घ्यायचं म्हणजे पाणी तर एक ग्लासचं आपण वापरणार आहोत मात्र इतर जे घटक आपण वापरले त्याचं प्रमाण निम्म करायचं म्हणजे लवंगा आपण पाच ते सहा वापरल्या लहान मुलांसाठी केवळ दोन ते तीन वापरायच्या आहेत काळ्या मिऱ्या पाच ते सहा वापरल्या दोन ते तीन फक्त वापरायच्या आहेत अशा प्रकारे अर्ध प्रमाण तुम्ही घ्या आणि लहान मुलांना देताना ज्यावेळी हे मिश्रण कोमट होईल हा काढा कोमट होईल त्यावेळी त्यामध्ये थोडासा मध टाका आणि मध टाकून त्यांना तो द्या चवीला सुद्धा फार छान लागतो आता किती वेळा घ्यायचं तर मित्रांनो आठवड्यातून तुम्ही दोन वेळा हा काढा घेऊ शकता तर मी टायमिंग सांगितलं रात्री झोपण्यापूर्वी तुमच्या अजूनही काही शंका असतील या काढ्याच्या बाबतीत आम्हाला कॉमेंटमध्ये अवश्य विचारा प्रत्येक कॉमेंटचा विचार करून त्यावरती उत्तरं दिली जातील किंवा ही उत्तरं देणारा नवीन व्हिडिओ पब्लिश केला जाईल जर वीडियो आवड़ला से वीडियोला लाइक करा अपने मित्रपरिवार शेयर करा और अपने बेस्ट मराठी या यूट्यूब चैनल जर तुम्हें अजु ही सब्सक्राइब के लिए न सेल तो मित्रों कृपया सब्सक्राइब करू शेजार घंटीच बटन दाबा विसरू नका यहाँ बरबरच धन्यवाद